ทางบ้านแล้วก็น้องๆที่จังหวัดกระบี่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงแล้วก็น้องๆทั่วประเทศไทยวันนี้อาจารย์ชัยมาสอนวิชาสังคมในรายการชื่อว่ารายการอะไรครับนักเรียนพูดดังพร้อมกันสุดยอดชาแนลใช่ไหมว่าวันนี้สื่อและชาแนลสัญจรมาที่จังหวัดกระบี่ก็อยากให้น้องๆชาวบ้านรู้จักคำฝันของจังหวัดกระบี่นิดนึงครับฉะนั้นขอให้น้องๆทางจังหวัดกระบี่ทุกๆคนช่วยอ่านคำฝันประจำจังหวัดกระบี่ให้น้องๆทางบ้านได้ยินด้วยพร้อมกันหนึ่งสองสามแรงทานหินทินหอยเก่าเอาแค่คำฝันประจำจังหวัดของกระบี่นี้เนี่ยก็เคยออกข้อสอบไปแล้วนะยกตัวอย่างเช่นแรงทานหินนะหินหอยเก่าไหนน้องๆจังหวัดกระบี่บอกเพื่อนๆหน่อยสิครับว่าหินแผ่นหินหอยเก่านี้เขาว่าหอยเก่ามาถึงสุสานหอยกี่ล้านปีสุสานหอย75ล้านปีเพื่อนๆจังหวัดอื่นที่อยู่ทั่วประเทศไทยได้รู้จักจังหวัดกระบี่ของเราว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอะไรบ้างสุสานหอยสุสานล้านปีจังหวัดกระบี่ก็เป็นซากหอยผมบุกบันที่ทัดผมกันมาจนเป็นคล้ายๆกับแผ่นคอนกรีตอยู่ริมทะเลซึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกระบี่นอกจากนั้นแล้วประโยชน์ที่น่าสนใจที่ข้อสอบเคยออกถามคือเกาะพีพีอาจารย์ไทยถามน้องๆที่อยู่ในห้องนี้จังหวัดกระบี่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่ที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดกระบี่นี้จังหวัดกระบี่อยู่ชายฝั่งทะเลด้านอันดามันหรือเอ่าวไทยน่ารักมากอันดามันฉะนั้นชายฝั่งนี้อยู่ชายฝั่งด้านอันดามันนอกจากมีเกาะพีพีแล้วจะมีเกาะอะไรอีกอยู่ที่มีชื่อเสียงเกาะลันตาใช่ไหมเกาะลันตาก็อยู่จังหวัดกระบี่เช่นกันสังเกตได้ว่าแม้แต่แค่คำขันประจำจังหวัดเองก็เกิดข้อสอบดึงมาถามน้องๆแล้วนั่นอย่างเนี้ยหาวันนี้ที่อาจารย์ใช้สอนเนี่ยจะเป็นเนื้อหาที่ครอบคุมระดับมปลายด้วยแล้วก็ระดับหมอดต้นด้วยฉะนั้นน้องๆที่อยู่ทางบ้านที่อยู่ระดับหมอดต้นก็สามารถนั่งเรียนไปกับเพื่อนๆที่อยู่ที่จังหวัดกระบี่ได้ด้วยนะครับนะเรามาถึงจังหวัดกระบี่แล้วเดี๋ยวน้องๆให้เพื่อนๆทางบ้านรู้จักนิดนึงว่าทางภาคใต้เนี่ยมีทั้งหมด14จังหวัดแต่ถามว่า14จังหวัดนี้เนี่ยจังหวัดกระบี่เนี่ยอยู่หมายเลขใดฉะนั้นคงต้องขอให้น้องๆจังหวัดกระบี่เนี่ยได้บอกเพื่อนนิดนึงว่าจังหวัดกระบี่อยู่หมายเลขไหนครับอาหนูหนูจังหวัดกระบี่อยู่หมายเลขไหนครับหมายเลขชูนิ้วพร้อมๆกันให้อาจารย์ชัยดูหน่อยหมายเลขหมายเลขที่สี่น่ารักมากหมายเลขที่สี่คือจังหวัดและน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดจะได้รู้จักจังหวัดทางภาคใต้ด้วยว่าจังหวัดทางภาคใต้ที่เราเห็นอยู่นี้อยู่ทั้งหมดกี่จังหวัดนะครับนักเรียนสิบสี่จังหวัดในเนื้อหาของวันนี้ที่อาจารย์ชัยจะสอนนี้ก็จะเป็นเรื่องภูมิศาสตร์ฉะนั้นขอให้น้องๆทุกคนอ่าเปิดไปดูเนื้อหาที่ภูมิศาสตร์พร้อมกันเลยครับส่วนน้องๆชาวบ้านคนไหนที่เพิ่งเปิดมาเจอรายการสื่อเล่าชาแนลในวันนี้นะครับให้เข้าไปในเว็บไซต์ข้างล่างต่อไปนี้ของ ETV แล้วนักเรียนก็ดาวน์โหลดข้อมูลมาแล้วจะได้เรียนไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆที่จังหวัดกระบี่ด้วยนะสาระในหัวข้อนี้ที่อาจารย์ชัยสอนนี้ก็คือหัวข้อเรื่องภูมิศาสตร์เรียนภูมิศาสตร์เนื้อหาเยอะนะเยอะนี่ก็ฝากบอกน้องๆทางบ้านด้วยว่าในหลักสูตรใหม่นั้นเนี่ยจะมีเรียนทั้งภูมิศาสตร์ประเทศไทยแล้วก็ภูมิศาสตร์โลกด้วยฉะนั้นในเนื้อหานี้จะครอบคลุมทั้งภูมิศาสตร์ไทยภูมิศาสตร์โลกโปรการทางด้านธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับของโลกที่เกี่ยวข้องกับของไทยด้วยฉะนั้นนักเรียนจะได้เรียนรู้ไปควบคู่กันไปด้วยกันก็ถือว่าเป็นความรู้อย่างหนึ่งที่นำมาใช้ประยุกต์ใช้ในการสอบได้ด้วยหัวข้อแรกคือหนึ่งก็คือเรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเครื่องมือวัดลักษณะอากาศอย่างนี้เป็นต้นระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์อันนี้อาจารย์ชัยขออนุญาตใช้ตัวย่อระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เราใช้คำว่า GIS ดูคำว่า GIS เจอไม่เอ่ย GIS ใช้คำว่า GIS ตัวนี้เนี่ยเป็นฐานที่วัดลักษณะก็จะมีฐานที่จะมีเครื่องมือวัดลักษณะอากาศจะมีทั้งบารอมิเตอร์แอนดิโมมิเตอร์ฉะนั้นในหัวข้อประเภทพวกนี้รู้สึกจะเริ่มเรียนตอนช่วงแรกนะครับคำว่ารีโมทเซนซิ่งภาษาไท
กายสัมผัสระยะไกลนะระบบสัมผัสระยะไกลระบบสัมผัสระยะไกลกรณีนี้เนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการติดเครื่องมือบางอย่างไว้บนดาวเทียมหรือเครื่องบินทางอากาศแล้วก็เก็บข้อมูลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการเช่นสำรวจทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายนะฮะแล้วก็ GPS กับ GPS ในเรื่องหาอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องที่ทั่วไปทางด้านภูมิศาสตร์เรื่องสองประกอบการทางด้านภูมิศาสตร์ที่สําคัญเราจะใช้เขียนไว้ตามบทข้อตัวอย่างเช่นการเกิดแผ่นดินไหวล่าสุดเลยจำได้ไหมแผ่นดินไหวการเกิดแผ่นดินไหวอาจารย์ใช้ให้ดูรูปการเกิดแผ่นดินไหวนิดนึงแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวมาตราในการวัดแผ่นดินไหวนั้นเราเรียกว่ามาตราเนี่ยเราให้อาจารย์ฟังของเราสิครับมาตราลิตเตอร์จำได้ไหมเอ่ยการเกิดแผ่นดินไหวในบ้านเราก็เคยเกิดขึ้นตอนที่เกิดสึนามิจำได้แล้วก็มีมาตราต่างๆตั้งแต่1จนถึง70เลยให้นักเรียนเห็นภาพกันแล้วก็ล่าสุดเมื่อต้นปีประเทศที่เกิดแผ่นดินไหวก็คือประเทศเฮติใช่ไหมครับประเทศเฮติไหวถึงกี่ลิตเตอร์นะเจ็ลิตเตอร์วัยรุ่นแรงมากนะวัยรุ่นแรงมากทีนี้อาจารย์ชัยก็อยากจะถามนักเรียนว่าจะจะมีรูปภาพให้เรียนดูและอาจารย์ถามว่าประเทศเฮติดนี้อยู่ตรงหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งสองสามหรือสี่แปลว่าหมายเลขหนึ่งแปลว่าหมายเลขสองแปลว่าหมายเลขสามแปลว่าหมายเลขสี่ชูนิ้วทุกคนเลยครับอาจารย์ชัยขอดูหน่อยอาจารย์ชัยถามว่าประเทศเฮติที่เกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นหมายเลขหนึ่งนี้ไม่ใช่ใครเลือกหมายเลขหนึ่งนี่ผิดทันทีเลยประเทศนี้หมายเลขหนึ่งคือประเทศใครทราบบ้างครับประเทศคิวบาใช่ไหมอันนี้คือภูมิศาสตร์โลกเลยดูรูปประกอบไปด้วยหมายเลขสองคือจามิกาใครเลือกสองนี่ไม่ใช่แล้วจามิกาเอาเหลือสามกับสี่นักเรียนบ้านไหนประเทศเฮติสามกับสี่ขอเสียงดังหน่อยสามเก่งมากสามคือประเทศเฮติสี่คือประเทศโดมินิกันฉะนั้นประเทศต่างแถบนี้อยู่ในบริเวณทะเลที่เรียกว่าทะเลแคลเบเดียนฉะนั้นเฮติก็ถือว่าออรุนแรงหนักมากแล้วก็มีข่าวที่เราเห็นกันนี่คือการเกิดผลิตภัณฑ์แล้วก็มาตราในการมาตรการเกิดผลิตภัณฑ์ก็คือเรียกว่ามาตราริกเตอร์ที่เราเห็นกันนะครับแต่ใครทราบบ้างประเทศเฮติที่เมืองหลวงชื่อว่ากรุงอะไรเอ่ยออกข่าวโด่งดังมากเลยกรุงกรุงกรุงเทพกรุงอะไรเอ่ยนักเรียนกรุงใครทราบบ้างครับกรุงปตปตปแปลงหรือปตสัวปตปแปลงปตสัวนี่วิชาวิทยาศาสตร์โปรตปันเฮติมือหลวงชื่อว่ากรุงโปรตปันอันนี้ก็เป็นความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์โลกเพราะว่านักเรียนต้องรู้เกี่ยวเรื่องการเกิดแผ่นดินไหวด้วยนะครับและในหัวข้อนี้ก็จะมีที่อาจารย์ใจพูดไปทีนี้ก็มีการเกิดแผ่นดินไหวนะเสร็จแล้วก็มีการทิศทางการไหลของกระแสน้ําอาจารย์ใจมาพูดภาพรวมให้รู้สึกดูว่าเวลาเรียนเรื่องกระแสน้ําก็จะมีรูปภาพของกระแสน้ํามีทั้งหมดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยสำหรับเกี่ยวข้องกับเรื่องกระแสน้ำจะมีทั้งกระแสน้ำอุ่นกับกระแสน้ำเย็นนะแต่ว่าเนี่ยจะให้ดูในรูปให้ดูในรูปในหนังสือจะไม่มีจะให้นักเรียนดูไปพร้อมกับอาจารย์ชัยนะยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ชัยถามแบบนี้ดีกว่าตรงหมายเลขที่14นี้เนี่ยจะเป็นประเทศประเทศหนึ่งประเทศนี้ส่วนใหญ่เป็นน้ำแข็งประเทศนี้ชื่อประเทศเนี่ยหมายเลขที่14คือประเทศกรีนเออกรีนแลนด์กรีนแลนด์นี่ส่วนหนึ่งเป็นของเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเอาเดนมาร์กแล้วแคนาดาดีมีคนตอบได้น่ารักมากเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเดนมาร์กนั่นแปลว่าสาเหตุที่ประเทศกรีนแลนด์นั้นมีอากาศหนาวเย็นและเป็นทุ่งน้ําแข็งเนื่องจากว่ามีกระแสน้ําอุ่นหรือกระแสน้ําเย็นไหลผ่านเอาอุ่นแล้วเอาเย็นเอาหยุดอุ่นแล้วเอาเย็นเย็นแปลว่าหมายเลขที่14นี้เป็นกระแสน้ําเย็นชื่อว่ากระแสน้ําเย็นลาบราดอที่เป็นต้นนั้นจะมีกระแสน้ําอุ่นเยอะแยะจนหมดเลยกระแสน้ำอันนี้กระแสน้ำเย็นชื่อว่าเย็นลาบาดอกที่ก็จะแบบว่าเป็นฝรั่งไปหน่อยนะกระแสน้ำเย็นลาบาดอกนี่เป็นต้น
้นั้นเวลาเราเรียนในหลักสูตรนี้อันนี้เพิ่มเติมฉะนั้นครูที่เรียนท่านก็จะสอนเพิ่มเติมได้เลยรู้จักว่ากระแสน้ำอุ่นแสงน้ำเย็นมีที่ผลและมีผลกระทบอย่างไรต่อภูมิประเทศที่กระแสน้ำนั้นไหลผ่านด้วยนะครับอีกอันหนึ่งที่อาจารย์ชัยขอพูดถึงเกี่ยวข้องกับเรื่องการคำนวณเวลาอันนี้ก็ต้องรู้ด้วยการคำนวณเวลาตัวอย่างเช่นอาจารย์ชัยถามดูจากรูปภาพที่เห็นได้ว่าเส้นบริเวณแรกซึ่งเราเรียกว่าเส้นบริเวณแรกคือเส้นที่ลากผ่านตำบลกรีนิชอาจารย์ถามว่าตำบลกรีนิชอยู่ที่ประเทศอังกฤษถูกต้องนั้นเมื่อเวลาเขาก็มีการแบ่งช่วงเวลาจำกัดง่ายๆว่าประเทศไทยกับลอนดอนนี้หรือที่อังกฤษนี้จะมีเวลาห่างกันประมาณ7ชั่วโมงแล้วลองดูจากรูปเลครับว่าเราหากรุงเทพมหานครเจอไหมเจอแล้วตัวนี้คือกรุงเทพมหานครห่างกัน7ชั่วโมงนั่นอาจารย์ชัยถามว่าเวลาที่ประเทศไทยเร็วกว่าหรือช้ากว่าที่อังกฤษนั่นเองคือว่าเร็วกว่าหรือช้ากว่าเร็วกว่าเนบ้านเราเน้นจะเร็วกว่าบ้านเขากี่ชั่วโมงประมาณเจ็ดชั่วโมงยกตัวอย่างเช่นตอนนี้สมมุติว่าบ้านเราเป็นเวลาสิบสามจุดศูนย์ศูนย์นออาจจะใช้ยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าบ้านเราตอนนี้เป็นเวลาสิบสามถึงเวลาบ่ายโมงถ้าเกิดลูกศิษย์โทรไปหาเพื่อนหาว่าณตอนนี้เนี่ยที่ลอนดอนน่าจะเป็นเวลาตอนกี่โมงในเมื่อเราเร็วกว่าเขาเจ็ดชั่วโมงแปลว่าบ้านเขาต้องเป็นเวลาเช้าหรือเวลากลางคืนเวลาเช้าแสดงว่าเวลาบ้านเขาเป็นเวลาตอนหกโมงเช้าเข้าใจหรือยังหกโมงเช้าอันนี้คือเกี่ยวกับเรื่องการคำนวณเวลาให้นักเรียนได้เห็นภาพคร่าวๆซึ่งในเนื้อหาคราวที่แล้วเนี่ยอาจารย์ชัยเคยได้สอนเรื่องการคำนวณเวลามาเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้หัวใจสำคัญจะมาสอนเรื่องลักษณะทางด้านกายภาพทางด้านของภูมิศาสตร์กันดูหัวข้ออื่นต่อไปหัวข้อที่สามแล้วหัวข้อที่สามนี้จะเป็นหัวข้อที่อาจารย์ชัยจะดึงขึ้นมาสอนนักเรียนภูมิศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์ไทยว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างยกตัวอย่างเช่นภูมิประเทศแบบนี้ตัวอย่างเช่นที่ราบน้ําท่วมถึงเกิดจากการกัดซอกหรือเกิดจากการพัดผมอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้แต่เพราะว่าแพ็กเมืองผีอย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมีรูปประกอบให้นักเรียนเรียนด้วยกันข้อที่สี่วิธีการด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็ทดสอบจะชอบถามนั้นนักเรียนต้องรู้จักปัญหาและแนวทางแก้ไขเวลาจับหลักดีๆก็รู้ว่าจะพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็สาเหตุว่าสาเหตุเกิดจากเพราะอะไรประชากรเพิ่มมากขึ้นนักเรียนที่ว่าจริงไหมครับจริงใช่ไหมหัวข้อที่ห้าในหลักสูตรนั้นก็จะพูดถึงเรื่องการจัดการด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจะมีความร่วมมือต่างๆที่เกิดขึ้นตัวอย่างเช่นอาจารย์ชายพูดถึงอนุสัญญาไซเตสนักเรียนก็ว่าอนุสัญญาไซเตสนี่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรครับนักเรียนเกี่ยวข้องกับเรื่องการควบคุมการค้าสัตว์ป่าใช่ไหมส่วนสั้นๆว่าการค้าสัตว์ป่าการค้าสัตว์ป่าและพืชที่ใกล้สูญพันธุ์อนุญาตใส่เตสซึ่งข้อสอบในหัวข้อที่หน้านี้จะใช้เห็นว่าข้อสอบถามเกือบทุกปีเลยติดติดกันเลยอนุญาตเวียนนาและพิธีสารมอนทรีออลเอเวียนนาจะใช้ถามหนึ่งเวียนนานี่เป็นเมืองหลวงของประเทศอะไรครับนักเรียนเอาออสเตรียหรือเอาออสเตรียเวียนนาเป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรียเก่งมากออสเตรียส่วนมอนทรีออลก็เป็นที่เมืองในอยู่ในประเทศแคนาดาแต่ถามว่าอนุญาตเวียนนาและพิธีสารมอนทรีออลนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเอ่ยมันเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องการแก้ปัญหาเกี่ยวกับชั้นโอโซโลกที่ถูกทำลายชั้นโอโซโลกส่วนอนุสัญญา UNFCCC ตัวนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องลดการปล่อยก๊าซเรือนจักรความร่วมมือตัวนี้เนี่ยข้อสอบจะถามเหลือเรื่องเป็นข้อที่แล้วก็ถามเรื่องอนุญาตไซเตสนะความร่วมมือตัวอื่นนี้ก็เกี่ยวข้องกับความแตกต่างด้านชีวภาพก็เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศของโลกระบบนิเวศแล้วก็คำว่าอนุญญาบาเซอร์บาเซอร์นี่เกี่ยวเรื่องการกำจัดของเสียงการกำจัดของเสียง
และหัวข้อสุดท้ายคือหัวข้อที่6ด้วยการใช้ทรัพยากรและการพัฒนาทรัพยากรอย่างยั่งยืนคำว่ายั่งยืนในนี้แปลว่าอะไรนักเรียนคำว่ายั่งยืนจะใช้ขออนุญาตให้เพิ่มคำว่ายั่งยืนแปลว่าการใช้ทรัพยากรก็คือคำว่ายั่งยืนแปลว่าใช้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามีทรัพยากรแล้วไม่ใช้เลยแต่ใช้แล้วใช้ยังไงเอ่ยใช้แล้วก็อนุรักษ์อันนี้ก็คือสงวนให้ตัดรุ่นๆหลังได้ใช้ต่อไปด้วยดังนั้นคำว่ายั่งยืนในความหมายของว่ายั่งยืนนั้นก็หมายถึงว่าใช้ทรัพยากรพร้อมกับรุ่นหลังติดต่อให้ลูกรุ่นหลังได้ใช้ต่อไปด้วยแต่ในวันนี้ในเนื้อหาที่อาจารย์สอนนั้นจะเน้นหัวข้อที่สามซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องภูมิศาสตร์โลกแล้วก็ภูมิศาสตร์ประเทศไทยกันนะครับก็จะมีรูปภาพประกอบให้นักเรียนดูด้วยตัวอย่างเช่นรูปแรกอาจารย์ชัยถามนิดหนึ่งรู้สึกรู้จักไหมรูปนี้เกี่ยวข้องกับอะไรเอ่ยภูเขาไฟภูเขาไฟนี่ชื่อว่าภูเขาไฟวิสูเบียฟังดูแลน่าจะเกี่ยวข้องกับประเทศไหนเนี่ยนักเรียนบ้างเกี่ยวข้องกับประเทศอิตาลีนั้นภูเขาไฟลูกนี้เคยระเบิดเมื่อมาสามสี่ร้อยปีที่แล้วและพ่นลาวาไหลทับเมืองเมืองหนึ่งในประเทศอิตาลีเมืองนั้นชื่อว่าเมืองเมืองปอมเตอร์ดีอาจารย์ใจถามว่าประเทศไทยมีภูเขาไฟที่ยังคุกกุ่นมีพลังแบบนี้อยู่ไหมมีไหมไม่มีถ้าเรามีแต่คำว่าสร้างภูเขาไฟในเนื้อหาหัวข้อที่สามนี้จะเป็นภูมิศาสตร์โลกภูมิศาสตร์ประเท